안녕하세요. 오늘은 여름에 즐겨 입는 여름 통바지 패턴을 제작해 보겠습니다. 패턴을 제작하기에 앞서서 치수를 정해 두셔야 되는데요. 오늘도 계산하기 쉽도록 힙둘레 100으로 잡고요. 통바지가 여름용이기 때문에 톤이 좀 넓어요. 사진에서 보시는 것처럼 톤이 좀 넓고 원단은 얇은 원단을 사용하셔야 될것 같고요. 어, 그래서 기장은 통바지이기 때문에 그렇게 여름용이고 통바지이기 때문에 그렇게 길 필요는 없을 것 같아서 기장은 음, 한85 정도면 적당할 것 같습니다. 어, 키가 크신 분들은 그 키에 맞춰서 어, 정하시고요. 그러면 패턴 음, 진행하도록 하겠습니다. 어, 오늘 패턴도 허리 고무줄이기 때문에 허리 둘레는 필요치 않습니다. 자, 기본 틀을 만들어 주셔야 되는데요. 기본 틀은 어, 우리가 미리 4분의 1 품, 품은 자 더하기 2를 어, 여유분을 주었습니다. 자, 품은 4분의 힙에서 여유분 1을 두었고요. 만약에 어, 통이 넓은 통을 원치 않고 그냥 일반적인 좀 넓, 통을 원한다 했을 때는 어, 여유분을 주지 않으셔도 되고요. 오늘은 원단도 얇고 넓은 통이기 때문에 여유분 2cm를 주었습니다. 그리고 미디는 자 미디 같은 경우에는 고무줄 바지기 때문에 4분의 힙 더하기 3을 두었습니다. 이렇게 옷에 따라서 디자인에 따라서 원단에 따라서 품이라든지 미디 길이가 다소 달라진다는 점 참고하셔서 패턴을 제작하시면 될것 같습니다. 자 그러면 시작해 보도록 하겠습니다. 기본 틀을 만들어 주는데요. 자, 앞판부터 패턴을 진행합니다. 자, 뭔지 모르는 사각형의 박스가 그려지는데요. 자, 세로 부분은 좀 전에 정해두었던 미디입니다. 미디는 엉덩이 둘레를 4로 나눈 치수에서 여유분 3cm를 두고 미디를 정했습니다. 자, 이 미디는 허리 벨트 부분이 포함되는 길이니까 어, 참고하시고요. 자 이렇게 세로 부분 미디 길이가 정해졌습니다. 그러면 가로도 정해져야 되는데 가로는 4분의 힙 따기 여유분 2cm를 두었습니다. 아까 말씀드린 대로 어, 원단이 얇고 또 넓은 통을 원하는 경우이기 때문에 이렇게 여유분을 2cm를 두었다. 그렇게 이해하시면 되겠습니다. 이렇게 사각형의 기본 틀이 정해지면 그 다음 세 번째로는 엉덩이 길이를 정해줍니다. 엉덩이 길이는 어 여기 허리에서부터 엉덩이까지의 길이를 재는 것인데 보통 18에서 20cm를 두시기도 하고 또잘 애매하다 싶으시면 이 미디 길이에 3등분해서 3분의 2 정도 선을 그어주셔도 되겠습니다. 18에서 24 이거나 3등분 해서 3분의 2 정도 선이 엉덩이 길이다 이렇게 이해를 하시고요 자 그런 다음에는 이제 앞판이기 때문에 앞 삿을 그려줍니다 삿은 자 어떻게 정해 주시냐면요 자 여기 길이는 16분의 엉덩이 둘레 빼기 1.5를 잡아 주시면 되겠습니다 적당하게 뭐 4, 5뭐 고선에서 왔다 갔다 하셔도 될것 같고요. 워낙 큰 수로 나누기 때문에 어 또뭐 줄이고 느리고 하게 되면은 크게 많이 차이는 나진 않아요. 그래서 16분의 힙 빼기 1점으로 앞 샷을 그려주시고 그 다음에는 바지의 중심선을 그려줍니다. 바지의 중심선은 여기 샷부터 해서 어 여기 어 힙까지 포함을 해서 2등분을 정해 찾아주시면 됩니다. 반을 찾아주시면 됩니다. 
그래서 자, 반을 그렸는데요. 2등분 한 선에서 바지 길이까지 잡아주시면 되겠습니다. 자, 바지 길이는 통바지라서 좀 짧게 저는 85를 정했는데 어, 키 크신 분은 키에 맞춰서 원하는 길이대로 하시면 되겠죠? 이렇게 해서 수직 수평선을 맞춰서 바지 통을 먼저 그려줍니다. 자, 이렇게 그려주고 어, 바지 통을 너른 바지로 하기 때문에 이품 그대로 일자로 내리도록 하겠습니다. 여름이니까 좀 이렇게 입을 수가 있고 여름이 아니라면 통을 좀 줄여주셔도 될것 같습니다. 자, 이 패턴은 어, 샘플에서 입고 있는 그 품과 동일한 음, 품이니까 참고하셔서 너무 넓다 싶으시면 줄여주시고요. 자, 그대로 내리도록 하겠습니다. 여기 재서 바지 굽까지 그대로 떨어뜨려 주시면 되겠습니다. 완전 일자죠, 그죠? 자, 이렇게 바지 통이 정해지고 나면, 자, 앞부분, 미디 부분을, 음, 만들어 주겠습니다. 자, 엉덩이 선 그리선과 앞삼 나간 부분을 대각선으로 그려 주시고, 꼭지 점서부터 직각 선을 찾아주세요. 자, 주신 다음에 어, 여기서 선은 한 1cm 정도가 되도록 점선으로 그려, 그림을 그려주신 다음에 나중에 곡자를 이용을 하시면 됩니다. 자, 이렇게 곡자를 이용해서 어, 라운딩 해주시고요. 그리고 앞 중심선은 1cm 나가주세요. 들어가 주세요. 자, 안쪽으로 1cm가 들어갔습니다. 자, 이렇게 한 다음에 이제 앞쪽에 뭐 허리 부분은 필요가 없어요. 공술이기 때문에 이대로 사용을 하시면 되고 어, 앞 미리가 어, 좀긴게 아무래도 좀뭐 스타일리시하지는 않기 때문에 앞 미리는 2cm를 내려주도록 하겠습니다. 이렇게 내려서 여기 선에 맞춰서 여기는 바지 옆선이죠. 옆선과 앞 미디를 2cm 내렸어요. 이렇게. 자, 이렇게 패턴을 그리면 앞판 패턴은 모두 완성이 되었습니다. 쉽죠, 그죠? 아, 참, 여기, 어, 벨트 부분은 여기가 허리선이에요. 여기가 허리선인데, 어, 여기서부터 밑으로 벨트가 어, 내려가게 됩니다. 그러면 벨트 부분은 고무줄 한 4cm를 기준으로 해서 라인 그대로 내려주시면 되겠습니다. 자, 이렇게 자, 이 부분은 벨트 고무줄로 작업이 될 부분입니다. 그러면 커팅하는 선은 이 선이 되겠죠. 여기서부터 여기까지가 앞판 패턴이 되는 것이고요. 그리고 어, 이쪽 부분은 너무 각이 줄이 너무 뭐 딱딱한 느낌이 난다 하시면은 곡자를 이용해서 살짝 허벅지 모이는 부분이기 때문에 살짝 이렇게 안으로 어, 한 1cm 정도 들여 보내주셔도 되겠습니다. 자, 완성선은 이 선과 이 선, 이 선. 그리고 이선이 되겠죠. 그러면 이제 앞판 패턴은 모두 완성이 되었습니다.